Mas agora, <risos> me diz uma coisa você aí de casa. Já foi pra Goiânia? Eu já fui, ah, tá já vendo? Foi Goiânia? Claro, não, já só foi como... Gosto bastante do, eu também. Né, do meu estado ali sempre e tem até parentes lá, né? É... Oh, tá vendo? Mas olha, por acaso, quando você foi pra lá, a sua guia na cidade foi a dona de um motel? Uh, não. Não, pois é. Então, pode se preparar, porque o olhar do Brasil de hoje te leva pela cidade do sertanejo na companhia da... Cris Marques. Certíssimo, e quem vai estar tá tá de olho é o Humberto e o Ronaldo que estão tá aqui. Eu ainda fui checar, vocês são de Goiânia mesmo. São de, são de Goiânia. De lá, não é do interior, Goiânia. não, porque ô oh, terra pra ter sertanejo bom, né? Que é uma maravilha, a gente sabe. E a gente vai conversar disso já já. Mas não primeiro, não. vamos te convidar pra assistir essa divertida empreendedora do amor, mostrando pra gente o melhor de Goiânia. Muita arte, música, boas histórias e comidas deliciosas. Mina, vai um Pequizinho aí. Pequi? Claro que sim. Ei, Goiânia, olhar do Brasil no ar. Ei, Goiânia, avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei. Crisla e sou nascida e criada nessa cidade maravilhosa. Tenho muito orgulho de dizer que aqui eu sou conhecida como a dona do motel. E tem esquecidos que só uma dona de motel tem. Cinto da moda, a chave de carro Goiânia é o lugar, Goiânia é o lugar. Goiânia tem mais de um milhão e meio de habitantes. Em outubro de 2023, completamos 90 anos. Em São Paulo, vocês têm o Beco do Batman, mas aqui em Goiânia, o Beco é da Codorna. Vem comigo que eu vou apresentar tudo pra vocês. Oi, meninos! O Beco da Codorna aqui é uma iniciativa que começou pelo Eduardo, né, que é um dos grafiteiros aqui da associação. Convidou vários artistas, né, como você vê, passaram por aqui mais de 350 grafiteiros, grafiteiras, vem gente do Brasil inteiro. Esse cara aqui chama Vandal. Olha só aonde ele conseguiu fazer essa obra de arte incrível. Eu não sou daqui, Maria. A gente tem vários monstros, várias monstras pintando assim. Tem o Satão, que é o cara da velha guarda aqui do grafite de Brasília, né? Def Zulu. Aí temos aqui o Odros, né? É um cara lá de Brasília. Ele é um artista que ele é surdo e mudo, né? Podemos então falar que grafite, gente, é inclusão, né? Com certeza. E quem poderia é... Agora, aquele canto ali, meninos, eu já vi muitas redes sociais. Ela é a cereja do gozo. História do hip hop nacional, Mano Brau, feito pelo Fábio Trindade. Do lado de cá a gente tem o Neros. Ele fez nada mais, nada menos do que a monstrona da fotografia, dos registros históricos do grafite. E aí, eu trouxe pra cá a minha persona, que é uma rezadeira, mano. E aí ela tá aqui abençoando o Brau e a Marta. Olha que louco. Será que agora não dá pra rolar uma arte aqui pro melhor da noite? Só Porra, se for agora. Começa pra nós. Meu Deus! Agora vocês que são os artistas de verdade. Que isso? Que, que isso? Que isso? É uma impressora. Tá brincando não, hein? Que isso? Tim, tim, tim. É uma impressora. Tá brincando não, hein? Tim. E aí, melhor da noite? E esse aqui é um presente pra vocês aí, melhor da noite. Mostrar que Goiás tem cultura, tem arte, tem cor. Chama! Vocês sabiam que Goiânia, em 2023, ganhou o título de cidade arborizada pela ONU? São mais de um milhão de árvores, 42 parques, que vou te contar, foi até difícil de escolher o parque para trazer vocês. Escolhi o Parque Lago das Rosas e deixa eu te contar, não vim sozinha. Trouxe uma pessoa mega especial e é o amor da minha vida. Essa daqui é a Maria Sofia e juntas nós vamos apresentar o Lago das Rosas para vocês. E o Alê vai com a gente. Será que aqui tem peixe? Vem! Mulher, vem mulher! Oi, tudo bem com o senhor? Qual que é seu nome? É bola, que eles chamam de bola. E se eu me perder nesse lago, bola? É só pedalar e bola, te vira só um pouquinho pro lago. Melhor da noite, quando eu tinha essa idade aqui, eu me lembro perfeitamente que a minha mãe me trazia aqui. E que momento mais especial, né? Poder trazer a minha filha e vocês pra estar 
participando desse momento junto comigo. Tá gostando, filha? Mãe, o que é o seu irmãozinho? Vamos tirar foto. Agora é melhor da noite. Aqui no lago, nós também temos o nosso zoológico. E eu faço questão de levar vocês com a gente, viu? Só espera um minutinho que eu tô tentando sair daqui. Não tá fácil, não. Acabamos de chegar no zoológico. Gente, vocês não vão acreditar nesse lugar lindo que tem meu coração. Desde quando o zoológico está funcionando aqui em Goiânia? O nosso zoológico surgiu em 1956. Hoje nós temos em torno de 440 animais, em torno de 110 espécies diferentes. E aqui na entrada nós já temos a ilha dos primatas. Macaco! Macaco! Lá de testa branca, o Juca, que é muito famoso aqui no zoológico. Você gostou do Juca, Maria? Parque Zoológico de Goiânia, nós temos 13 lobos. E esse daqui tá descansando, tá né, Vi? Tá descansando. Chama ela, o Viola. Fala, Viola! Viola! Fala baixo, né, Como é que ela faz? Bé! Coroa nunca aparece. Bem, agora nós estamos chegando aqui no Leão, que é o Lailos, nosso macho. Olha a jubona que o Leão tem. Bom dia, tudo bem? Viu? Quanta arara bonita! Okay. Elas ficam só lá, pode vir. Vamos pôr o nome em uma? Pipoca? É que é? É. Vem cá, ó, pra você ver, tanto que ela é mansinha, ó. Muito obrigada, viu? Nós amamos esse passeio, tenho certeza que a Maria Sofia também. E agora, vou levar esse pessoal pra conhecer a nossa culinária. Será que eles vão gostar? Ah, vamos lá. Bora aí, o assunto é comida, eu tenho certeza que nós goianos arrasamos. Não é à toa que eu trouxe vocês para conhecerem o restaurante Comida Caipira do meu amigo Geraldo. Olá, Cris. Muito Tudo obrigada bem? por nos receber. A ideia é proporcionar algo assim, fogão uma lenha, coisas que o goiano gosta mesmo, bem tradicional. Olá, boa tarde. Melhor da noite, vocês estão preparados? Vou mostrar pra vocês a qualidade dessa galinhada. Gente, vocês não fazem ideia o quanto está cheirosa, viu? E é claro, um piquezinho, né, Geraldo? E agora, nós vamos roer esse piqui, como é que vai ser? Um bom goiano, acho que pega o piqui com a mão mesmo, né? Gente, o piqui, a gente não morde, a gente roe, porque ele tem um espinho. Parabéns. Uma delícia. Que isso? Bom dia, não tem dia nem semana. Sofia, olha só, o melhor da comida caipira é que você come na tranquilidade. <risos> melhor da noite. Vou terminar de comer essa galinhadinha aqui e mostrar pra vocês um esporte cultural e tradicional aqui de Goiânia. Vem comigo que vocês não vão se arrepender. que eu vou mostrar hoje, eu garanto que é diferente de tudo que vocês já viram. Hoje quero apresentar para vocês o laço, ou mais conhecido também como o famoso Team Hope. Quero deixar claro que esse esporte é cultural e um patrimônio imaterial do nosso estado. Oi de casa, tem alguém aqui? Ô oh, galera do Rancho Vereda, até que enfim, quanto tempo que eu não vim encontrar vocês. Tudo bem? Eu sempre gostei muito de cavalo e daí eu comecei a laçar mesmo, tem mais ou menos um ano e quatro meses. E de lá pra cá a gente vem em algumas competições e isso é um amor que a gente tem, né? E você, Vitória? Eu acho que desde quando eu nasci eu já tô aqui no meio do cavalo. Meu pai, é, minha mãe se conheceram, tiver, me tiveram na fazenda. Então desde pequenininha já bucurizinha ali em cima do cavalo. Só pra mostrar pro pessoal os cavalos, os animais que nós temos aqui? Vamos lá. Olha, Cris, esses aqui são alguns dos cavalos que nós temos aqui no rancho. Olha que linda essa daí, ela é linhagem Gunner. Você pode ver que a característica deles é essa mancha branca na cara. São cavalos extremamente dóceis e ela é linda, né, gente? Sou apaixonada. Nem Agora se eu vou fala, né? Um, você vai apaixonar no, na crina. Ô, mulherada, quem não queria um cabelo desse, hein? Além de loiro, é hidratado, longo e cheio. Obrigada. Vamos selar a nevasca agora. Vamos subir lá para a pista para poder laçar um pouquinho. Ih, Giovana já tá lá em cima. Agora eu e a Giovana, minha aluninha ali, que vocês vão ver que tá expert, vamos lá tocar aqueles bois para a moçada laçar. Bora, boi! Uhul! Uhul! Melhor da noite, com vocês e para vocês, o Team Hoping, que não é só goiano, mas de todo o Brasil. Sam 
Leclerc, Murilo, obrigado por nos permitir mostrar para o Brasil todo esse esporte que é tão importante para nós. Não só goianos, mas brasileiros. Em festa de rodeio, não dá pra... Que Goiânia é a capital do sertanejo, não é novidade para ninguém, né? Então trouxe vocês em um lugar tradicional daqui de Goiânia para contar uma história que vocês não vão acreditar. Mas eu não vim sozinha não, hein? Trouxe comigo os meus amigos... Diego e Leonardo. Aê, meu povo. Boa noite pra você, Boa Cris. Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. Bem. Muito obrigado por esse convite. Tá aqui mostrando um pouco da noite de Goiânia, aqui no Alabama, o mais, mais querido, querido do Brasil. Do Brasil. Oi, que prazer. Você sabe que música sertaneja combina com um shopping, shopping. super gelado. Esse daqui tem que, merece um brinde. Merece um brinde. Ai, um brinde. Por que, que vocês acham que Goiânia é considerada a terra do sertanejo? Eu particularmente digo que é a terra do sertanejo porque aqui saíram vários nomes de sucesso. As pessoas vêm de fora para tocar nos bares aqui por conta de saber que aqui o pessoal abraça o sertanejo mesmo. Se balançar uma árvore cai três duplas sertanejos. Esse palco aqui ele é muito especial, que a gente já viu um pouquinho de tudo. Era comum que o Gustavo Lima passasse por aquela porta ali e ele subia no palco e dava uma palhinha e ali ele ficava... Nossa, ninguém ficava sentado na mesa. A Marília mesmo, até depois da fama, né? Ela vinha aqui com os amigos. Né? Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor. Quando olhar pra trás já fui embora. Chegamos na maior arena do Centro-Oeste para mostrar para vocês a nossa pecuária. Por esse palco passa milhares de cantores ao todo longo dessa história. Vem comigo que vocês não podem perder a maior festa sertaneja do estado. Vem comigo que eu vou mostrar tudo para vocês. Não é a hora certa. Chegamos no pavilhão de Rio Verde com essa galera animada. Diretamente com meu amigo Francis Mar para mostrar para vocês aqui, que eu vou te falar, tá de tirar o chapéu. Francis Mar, quantos animais vocês trouxeram? Qual que é o gado mais caro de vocês aqui hoje? Tá vindo um bezerro ali que tá vindo um bom na pista. Tem mil, tá metade. É, melhor da noite, nós vamos conhecer esse bezerro e agora. Melhor da noite, não tem jeito não. Olhem isso daqui, que fofura. Eu acho que eu já quero levar um pra mim, viu? Quando você chega assim sem avisar, tirando o meu juízo, não Melhor da noite, a nossa pecuária é repleta de camarão. Mas vou mostrar pra vocês um que tem o meu coração. Estamos diretamente do stand da Band e eu não poderia deixar de apresentar para vocês o meu conterrâneo, Paulo. Primeiro a gente está muito feliz, né? Esse ano é um ano é, bem legal para a Band. Essa é uma festa tradicionalíssima aqui, esperada. E você viu que a gente está num lugar tipo, super estratégico, né? Logo na entrada do parque, um espaço para a gente receber os nossos telespectadores também. Volta e meia, passa alguém e fala, ei Paulo, tudo bem? Estou te assistindo. Entra aqui, vamos bater um papo. E agora, dá o um recadinho para o Melhor da Noite. Obrigado aquela parceria de sempre, um abraço. TV Sucesso, valeu Glenda, valeu Zeca, tchau, tchau. É só chegar e beijar, elas estão... Melhor da noite, eu não falei que ia ter show. E eu duvido, você não sabe essa música, hein? Hoje é o Cabeça Branca, o Champagne Banco é o Cabeça Branca.
delícia de parceiro, amamos. E olha só, o nosso presente já está aqui, aqui com o Zeca Começaram Camargo. a pintar lá, chegou aqui, recebemos bem. Aqui, linda o grafite feito a... É, oito mãos, olha aqui, ó. A assinatura aqui. é dos três, do Beguete, tá do Beguete. O Bolacha, e, o, Vandal, e, o Vandal e o Vandal. E, e a Kisley também. Adoramos. Que linda a Kisley que a gente adorou. Nossa aqui, senhora, muito gata. Muito gata. Vai pra nossa belíssima galeria de arte, o melhor da noite. Brigadíssimo. Adorei. Tem mais